காபி குட் மார்னிங்ண்ணா குட் மார்னிங்ண்ணா வணக்கம் வணக்கம் என்னண்ணே இது ஹாட் வாட்டர் மாதிரி இருக்கு ஃப்ரீயாவோட மேக்கிங்ல காபி சாப்பிட்ருக்கீங்களா எவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கும் என்ன பிரயோஜனம் பாய்க்கு ருசியா சமைச்சு போட்டுது மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கிடுச்சு அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்களே வாட் வாட் அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டீங்களே என்ன ப்ளீஸ் நீங்க எடுத்துருப்பாங்க என்னால அந்த காட்டு வாட்டர் காபி தான் போட முடியும் பிடிக்கலன்னு அனுப்பிருங்க என்னையும் ஃப்ரீயாவே அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டதுக்கு அவ்வளவு டென்ஷன் ஆகல எப்படி டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்காரு அங்கிள் ஆ நான் வந்துறேன் ரிஜி அப்பா கிட்ட இந்த போன் நான் உடனே ஃபேக்டரிக்கு போய் அங்கிள் நீங்க இருந்துட்டு போங்க ஐல் ஜாயின் ஃபார் லஞ்ச் சோமியா ரிஜி நல்லா கவனிச்சுக்க ம் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் ஐல் பீ பேக் ஓகே எஸ் அது கொண்டா காலையில இருந்து டென்ஷன் படுத்திட்டே இருக்கறாங்க அம்மா ஏன் டல்லா இருக்க டாடி மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லி ரொம்ப டென்ஷன் பண்றாரு விஜய் இந்த இந்தியன் ஃபாதர்ஸ்ல எப்படி தான் இருப்பாங்க போல் இருக்கு ஏன் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வரல இஷ்டம் இல்லையா குடிக்கிற வரைக்கும் சேர்ந்து இருக்கணும் குடிக்கலனா வெளகி வந்தனும் அந்த ஃப்ரீடம் கூட இல்லனா எதுக்கு மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் குட் இத நம்ம பாலிசி கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்றோம் ஐ லைக் யூ என்ன சொன்னீங்க ஐ லைக் யூ நா ஒர்க் <laughs> குட் பாலிசி சூப்பர் ஐடியாங்க இந்த மில்லியன் இயர்லயே எங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமே இதுதான் லைஃப்ல ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க கூட பீச் சினிமா பார்க்குன்னு ரொம்ப போருங்க உங்க சிஸ்டம் தான் கரெக்ட் இத பாருங்க 6 मंथ அக்ரிமென்ட்க்கு எவ்வளவு வாங்குறீங்க 1 मंथ அக்ரிமென்ட்க்கு எவ்வளவு வாங்குறீங்கன்னு கரெக்டா சொல்றீங்கனா என் பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் 1 मंथ 15 டேஸ் அதிகம் ஃபீல் பண்ணீங்கனா 1 வீக் இல்ல 1 டே அக்ரிமென்ட் போட்டுக்கலாம் என்ன சொல்றீங்க அவனு கடக்குறானு ரவுடி பாசுங்க ஒன் டே லட்டி பரவால ரெண்டு அவர் என்ன சொல்ற ஒன் இயர் அக்ரிமெண்டா ஒன் मंथ அக்ரிமெண்டா ஒன் வீக் அக்ரிமெண்டா இல்ல ஒன் டே அக்ரிமெண்டா நீங்களே டிசைட் பண்ணி சொல்லுங்க உங்க சாய்ஸ் انا விஜய் பேசுறேன் இந்த ஒன் வீக் உள்ள ஸ்டேஜ் போறது கொஞ்சம் ஏர்பார்ட் பண்ணுங்க நான் எவ்வளவு சீக்கிர அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுங்க டேய் சங்கர் சார் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன சங்கர் கால் எல்லாம் விழுந்துகிட்டே சார் நீங்க ஸ்டேட்டஸ்லாம் பார்க்காம பிரியாவோட கரெக்டர் மட்டுமே பார்த்து அவளை கல்யாணம் பண்ணீங்க நாங்க எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தோம் சார் இப்படி ஒரு வருஷம் மட்டுமே பொண்டாட்டியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கொடுமையான அக்ரிமெண்ட் போட்டு உங்க பணக்கார விளையாட்டுக்கு பிரியாவோட லைஃபே பலி கொடுத்துட்டீங்களே சார் இப்படி பண்ண எப்படி சார் உங்களுக்கு மனசு வந்துச்சு சங்கர் சங்கர் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் இத பாரு இந்த அக்ரிமெண்ட் விஷயம் உனக்கோ உங்க ஃபேமிலிக்கோ தெரியுமா தெரியாதான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா பிரியாவுக்கு நல்லா தெரியும் அதாவது பின்னாடி இந்த மாதிரிலாம் ரிஸ்க் வரும்னு தெரிஞ்சுதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே பிரியா கூப்பி இந்த அக்ரிமெண்ட் விஷயத்த சொல்லி இதுக்கு நீ ஒத்துக்கிட்டா அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு தெளிவா சொல்லிட்டேன் அவ்வளவு ஒத்துக்கிட்டா ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கல்யாணமே நடந்தது சார் எங்களுக்கு இந்த அக்ரிமெண்ட் போட்ட விஷயம் சத்தியமா தெரியாது சார் அது என்னோட மிஸ்டேக் இல்ல சங்கர் பட் இந்த ஒன் இயர் அவன் கூட வாழ்ந்தப்போ அவ்வளவுதான் குவீன் மாதிரி வச்சிருந்தேன் அவ்வளவு அவ்வளவு ஹாப்பியா தான் இருந்தா இந்த அக்ரிமெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அவளே வந்து எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன்னு ஒத்துக்கிட்டா அந்த அளவுக்கு அவன் புரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்கா ஏன் நீங்க டேடில இந்த சின்ன விஷயத்த இவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளமா கிரியேட் பண்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல ஆ அவள மாதிரி யாருமே என்ன புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன்றீங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா பணக்கார வாழ்க்கை கடக்கிடும் இல்ல நீங்க ராணி மாதிரி வச்சு காப்பாத்துவீங்க அவ அக்ரிமெண்ட் ஒத்துக்கிட்டு மாட்டா சார் 
ஹார்ட் ப்ராப்ளம் தெரிந்த எங்க அக்கா கல்யாண வயசு இருந்த தங்கச்சி படிச்சுட்டு வேலை இல்லாம இருந்தா இந்த மாதிரி என் ஃபேமிலி காப்பாத்தலன்ற ஒரே இடத்துல தான் சார் அவருக்கு அக்ரிமெண்ட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருப்பா அவர் நல்ல மனசை புரிஞ்சுக்காம இப்படி அறியாம வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பிச்சுக்கலாம் சார் இல்ல சங்கர் நீங்க தப்ப புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க தப்ப புரிஞ்சிக்கிட்டது நாங்க இல்ல சார் பப்ளிக் சார் இந்த அக்ரிமெண்ட் மாட்டர் வெளிய தெரிஞ்ச உடனே தெருவுல போற ஒரு ஊர்லாம் ஒரு மாசத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போடல வரையா ஒரு வாரத்துக்கு அக்ரிமெண்ட் போடல வரையா ஒரு நாளைக்கு அக்ரிமெண்ட் போடல வரையா அவளை கேட்டு கேவலப்படுத்துறாங்க சார் நமஸ்காரம் தம்பி அம்மா வரலையா இல்ல அவங்க அவங்க அம்மா வீட்டுல இருக்காங்க அப்படியா நீங்க அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தப்பா நீங்க சீக்கிரம் குணமாகணும்னு அவா பண்ணிண்ட பிரார்த்தனையும் வேண்டுதலும் சாதாரணமானது இல்ல அதனாலதான் சீக்கிரம் குணமானேன் அவா மாதிரி ஒரு பொண்ணு உமக்கு ஒய்ஃபா கிடைச்சது நீ பண்ண பாக்கியம் அம்மாவை கேட்டதா சொல்லுங்க போயிருப்பாங்களா <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> ரொம்ப நன்றி சார் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களோட நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும் சார் என்ன <laughs> 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 தெரியல <laughs> ஒருவேளை சாப்பாடு கூட பணம் எல்லாம் பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கான் அந்த கஷ்டத்துல கூட இடுபடைஞ்ச அவன் ஒய்ஃப் முதுகுல சுமந்துகிட்டு பிச்சை எடுத்தாதான் பொண்டாட்டி காப்பாத்தணும் நினைக்கிறானே அவனுக்கு இருக்கிற அந்த நினைப்பு கூட கேண்டாடி பிரியா விஷயத்துல இன்னைக்கு போச்சு நீங்க யாரையும் கூட வரவானா நான் தானே இந்த அக்ரிமெண்ட்டை காமிச்சு அவளுக்கு வந்து அனுப்பி வச்சேன் இப்ப நானே அவகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு இங்க கூட்டிட்டு வரேன் நீங்களும் மருதனும் சந்தோஷப்படுற மாதிரி நான் கூட வாழ்ந்து காட்டுவேன் சூடு சொல்ல கிடையாது உனக்கு 
நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டு வா புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கலாம்னு கூப்பிடுறியே வெக்கமால உனக்கு போனா போது அக்கா பொண்ணாச்சே ஒரு வருஷம் வச்சிருந்து புருஷன் வெட்டிட்டானே பா ஒரு வாழ்க்கை குடுக்கலான்னு கூப்பிட்டா என்ன போய் திட்டுறியா யகா 7 டைம்ஸ் உன் பொண்ணு オリஜினல் பவர் தெரியாம விளையாடிட்டு இருக்கா டேய் அறிவு இருக்கா உனக்கு ஏர் கிணிமு கல்யாணம் அண்ணா பொண்ணு இன்னொரு தடவை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேக்குறியே மஞ்சளாட நீ உன் மாப்ளே தான் அவளை வெட்டிட்டானே பிரியா குட்டி இப்ப வீட்ல தனியா தனியா இருக்கா இப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணா என்ன தப்பு பிரியா உன் பழைய புருஷன் கூட இருந்த மாதிரி என் கூட ஒரு வருஷம் இருந்துட்டு போ என்ன சொல்ற ஒரு 6 மாசம் இருந்துட்டு போ ஒரு மாசம் ஒரு கிங் நாயே பொண்ணுக்கு தேனே பேசறதுன்னு தெரியாது போட வலியே போடா சும்மா இருக்கா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியாது பிரியா ஒரு வாரம் போய்டு 7 டைம்ஸ் Seven times. Hold up. Hold up. Hold up. Serpa na kaata da. Seven times. Hold up. Yaka serpa na kaata da. Pahit kukke. Come on. Hey. Vanga maapla. Ah. அவளை தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாப்பிள்ள என் தம்பி வந்து தகராறு பண்ணிட்டு இருந்தா அவன் நினைச்சு செருப்ப காட்டிட்டா அவளை மன்னிச்சிருங்க இல்ல ஆண்டி நான் செஞ்ச தப்புக்கு அவதான் மன்னிக்கணும் சாரி பிரியா எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி உன் முகத்தை நேருக்கு நேர பாக்குறதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு எந்த அக்ரிமெண்ட் காமிச்சு உனக்கு அனுப்பினோ இப்ப அதே அக்ரிமெண்ட் தான் கிழிச்சிடுறேன் இப்ப இந்த வேல்யூ இல்லாத அக்ரிமெண்ட் பேப்பர் எதுக்காக கிழிச்சிட்டு இருக்கீங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டது எவ்வளவு முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம் நான் இப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நடந்ததெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காம பாப்ரியா வீட்டுக்கு போலாம் நீங்க கூப்பிட்டப்பெல்லாம் வரத்துக்கும் வேண்டாம் போயிடுன்னு சொன்ன உடனே போறதுக்கும் நான் ஒன்னும் பிராஸ்டிடியூட் கிடையாது என்ன பேசிட்டு பேசுற நீ இல்ல தலையிடாதமா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ங்கிறது அவருக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கு இருக்கு ஃபீலிங்ஸ்ங்கிறது அவருக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கு இருக்கு ஒரு ವರ್ಷ வாழ்க்கையில நான் அவருக்கு நல்லா சமைச்சு போடுறவளா தெரிஞ்சிருக்கேன் நல்ல ஃப்ரெண்டா தெரிஞ்சிருக்கேன் நல்ல சர்வீஸ் பண்றவளா தெரிஞ்சிருக்கேன் ஆனா ஒரு நிமிஷம் கூட வைஃபா நினைச்சு பார்க்கற அளவுக்கு நடந்துக்கலன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்புனாரு இப்போ என்ன நடப்பறோம் இங்க வந்திருக்காருன்னு தெரியல இந்த லைஃப்ல மேரேஜ்ங்கிறது ஒரு ஜாப் மாதிரி தான் ஒரு ವರ್ಷ வைஃபா வர்க் பண்ண இப்போ மறுபடியும் அந்த ஜாப் என்னால கண்டினியூ பண்ண முடியாது எனக்குற <laughs> அவங்க முகத்தையும் நான் போட்டோல தான் பார்த்துருக்கேன் அம்மா இல்லாதவங்களுக்கு ஒய்ஃப் தான் அம்மாங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிளீஸ் ஆண்டி கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லுங்க ஆண்டி பிரியா மாப்பிள்ள தான் இவ்வளவு பேரும் சொல்றாங்கல அம்மா என் மனசுக்குள்ள இருக்கிற ரணம் தெரியாம என் காயத்தோட வலி தெரியாம பேசாத நான் இங்க இருக்கிறது உனக்கு பார மாறதா சொல்லு யாருக்கும் சொல்லாம நான் எங்கேயாவது போயிடுறேன் இல்ல பிரியா இனிமே நான் உன்னை தொல்லை பண்ண மாட்டேன் நான் உன்னையும் உன் கேரக்டரையும் லேட்டா புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி புரிஞ்சுக்குவேன் அதுக்கு எவ்வளவு 